দেবালয় বা মন্দিরে গেলেই স্বাভাবিকভাবে মানুষের মন ভরে ওঠে পবিত্রতা ও স্নিগ্ধতায় দৈবিক আবহে দেহ মন ছুঁয়ে যায় আধ্যাত্মিকতার শীতল স্পর্শ কিন্তু সব মন্দিরেই কি এই একই ঘটনা ঘটে নাকি কোনো কোনো মন্দিরে দৈবিক আবহকে ছাড়িয়ে যায় অন্য কোনো কিছু যেমন ধরুন ভৌতিক পরিবেশ বা অশরীরী কোনো কিছুর উপস্থিতি হ্যাঁ আপনি আমি এরকম পরিত্যক্ত ভুতুড়ে বা অভিশপ্ত মন্দিরের কথা হয়তো অনেক শুনেছি কিন্তু এমন কোনো মন্দিরের কথা শুনেছেন কি যেখানে সূর্যাস্তের পর প্রবেশ করলেই পাথরে পরিণত হয় মানুষ বলছি রাজস্থানের খাজুরাহ নামে খ্যাত কিরাডু মন্দিরের কথা আসুন আমরাও দেখে আসি হাজার বছরের প্রাচীন জনমানবহীন এক রহস্যময় মন্দির আর তার আশপাশে পড়ে থাকা প্রাচীন পাথরগুলোর দীর্ঘশ্বাস ভারতবর্ষ হল এমন এক দেশ যেখানে জীবন ও রহস্য যেন ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাই তো এদেশের অলিতে গলিতে কান পাতলেই এমন রহস্যমাখা অনেক গল্পই শুনতে পাওয়া যায় যা বাস্তবিকই রোমহর্ষক কথায় আছে মরু শহরের বুকে এমন অনেক কেল্লা এমন অনেক গ্রাম রয়েছে যেখানে সন্ধ্যার পর পা দেওয়া মৃত্যুর সমান ঠিক তেমনি রহস্যে মোড়া রাজস্থান রাজপথ থেকে অলিতে গলিতে কোটি কোটি রহস্য লুকিয়ে রয়েছে প্রতিটি বালুকনায় এমনকি বিশেষজ্ঞরাও আজও কিনারা করতে পারেননি এ রাজ্যের বহু স্থাপত্য রহস্যের যেমন ধরুন কিরাডু মন্দির একে মরু ঘেসা এক ভূপ্রকৃতি তার উপরে শুকনো হাওয়ার দীর্ঘশ্বাস দিনের বেলাতেই কিরাডু কেমন যেন গা ছমছমে মন্দিরের প্রবেশের সদর দরজা জং ধরে বহুকালই বন্ধ এমনিতে তার সঙ্গে এগারো বারো শতকের অন্য মন্দিরগুলির চেহারার বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই খাজুরাহ মন্দিরের সঙ্গে তার এতটাই মিল যে তাকে অনেকেই রাজস্থানের খাজুরাহ বলেও ডাকেন রাজস্থানের মরুভূমি ঘেসা শহর বারোমের থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত কিরাডু মন্দির কিন্তু এই মন্দিরটি তার আশ্চর্য স্থাপত্যের জন্য যতটা না বিখ্যাত তার থেকে বেশি মাত্রায় তার খ্যাতি অন্য এক ব্যাপারে সোলাঙ্কি রীতির স্থাপত্যের এই মন্দিরে রাত্রিযাপনের কথা কেউ নাকি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য অনুযায়ী সন্ধ্যার পর এই মন্দিরে প্রবেশ করা নিষেধ প্রাচীনকাল থেকেই এই মন্দিরটি অভিশপ্ত হওয়ায় এখানে সূর্যাস্তের পর প্রবেশ করলে সঙ্গে সঙ্গে পাথর হয়ে যায় মানুষ মানে মৃত্যু নিশ্চিত বারোমের থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত কিরাতকোট নামে পরিচিত এই পাঁচটি মন্দিরের সমষ্টি একসময় বেশ জনপ্রিয় ছিল তার শরীরে ক্ষুদিত কারুকার্যের জন্য তাই তো মন্দিরটিকে রাজস্থানের খাজুরাহ বলেও ডাকা হয় কিন্তু এক ভয়ঙ্কর অভিশাপে স্থাপিত হয়ে বর্তমানে বিধবার মতো পড়ে রয়েছে মন্দিরগুলি রাতে তো ছাড়ুন দিনেও কারো দেখা পাওয়া যায় না এখানে এমনকি যে হাতামা গ্রামে মন্দিরটি রয়েছে সেখানেও লোকজনের আনাগোনা বেশ কম ইতিহাস বলছে ছয় এবং আটের শতকে রাজপুতদের মধ্যে কিরাদ নামক গোষ্ঠীরা এই অঞ্চল শাসন করত সেই সময়ে বানানো হয়েছিল এই মন্দিরগুলো কিরাডু মন্দিরের অন্তর্ভুক্ত বেশ কিছু মন্দির ভগবান শিবের বাকিতে পূজা করা হতো ভগবান বিষ্ণুর কিরাদ রাজাদের শাসনকালে এই জায়গা সমগ্র রাজস্থানে বেশ জনপ্রিয় ছিল এর প্রমাণ পুরানো ইতিহাস বইতেও পাওয়া যায় প্রাচীন জনশ্রুতি ও কিংবদন্তি বলছে সোমেশ্বর রাজা শাসনকালে এক সাধু তার ছাত্রদের নিয়ে এই মন্দিরে থাকতেন শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যেই সেই সাধু বাবা এখানে এসেছিলেন একদিন তিনি সিদ্ধান্ত নেন রাজস্থান ভ্রমণে বেরোবেন সেই মতো তিনি বেরিয়েও পড়েন মন্দির দেখভালের দায়িত্ব এসে পড়ে ছাত্রদের ওপর ঠিক সে সময়ই এক মহামারীর আক্রমণে একের পর এক ছাত্রের মৃত্যু ঘটতে থাকে এদিকে মৃত্যু ভয়ে কোনো গ্রামবাসী এগিয়ে আসে না তাদের সাহায্য করতে সে সময় কেবল একজন মহিলা দয়াপর্বস হয়ে বাচ্চাদের সেবা করা শুরু করেন ধীরে ধীরে স্বাস্থ্যোদ্ধার হতে থাকে ছাত্রদের ততদিনে কয়েক বছর কেটে গেছে সবই ঠিক চলছিল হঠাৎ একদিন সেই সাধু বাবা ফিরে আসেন নিজের চোখকে তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না প্রিয় ছাত্রদের এই অবস্থা হয়েছে রাগে দুঃখে তিনি অভিশাপ দেন গ্রামবাসীদের অভিশাপ ছিল এই গ্রামে প্রাণের কোনো অস্তিত্ব আর থাকবে না সবাই পরিণত হবে পাথরে কেবলমাত্র ওই মহিলা বেঁচে থাকবেন যিনি ছাত্রদের সাহায্য করেছিলেন তিনি ওই মহিলাকে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে নির্দেশ দিয়ে বললেন সাবধান এই মন্দির থেকে যাওয়ার সময় ভুলেও পিছনে ফিরে তাকাবে না তাহলে তুমিও পাথর হয়ে যাবে সেই মহিলা সন্ন্যাসীর আজ্ঞা পালন করলেন কিন্তু জনপদের সীমান্তে পৌঁছে কৌতূহলবশত ফিরে তাকালেন পিছনের দিকে দেখতে পান গ্রামবাসীরা সকলেই পাথরে পরিণত হয়েছে এই তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেও পাথরে পরিণত হন 
আজও মন্দিরের মাঝে সেই মহিলার পাথুরে মূর্তি নাকি দেখতে পাওয়া যায় আজ একবিংশ শতাব্দীতে এসেও পাথর হয়ে যাওয়ার ভয়ে স্থানীয় কাউকেই এ অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায় না এমনকি পর্যটকদেরকেও এখানে আসতে মানা করা হয়েছে তবুও দু একজন অজান্তেই চলে আসেন এই পাথরের দুনিয়ায় এই কাহিনীর ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আজও অস্পষ্ট হলেও লোকবিশ্বাস এতটাই গভীরে যে তার শিকড় ঘিরে রয়েছে অনেক গভীরে যার কারণে একে প্রায় ইতিহাসের মর্যাদা দেন স্থানীয় মানুষ তাদের ধারণা সূর্যাস্তের পর আজও ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে সন্ন্যাসীর অভিশাপ পাথরের মূর্তিরা ক্রমে প্রাণ ফিরে পায় মরুভূমির শুকনো হাওয়ায় ভাসতে থাকে পাথরের দীর্ঘশ্বাস প্রেত লোক আর ইহজগতের সীমানা আবছা হয়ে যায় কিরাডুতে নেমে আসে ছায়া মূর্তির দল তাই আজও সন্ধের পর কিরাডুর অনুপম মন্দিরগুলি জনশূন্যই থাকে গল্প হলেও সত্যি বেশ কিছুদিন আগে ইন্ডিয়ান প্যারানর্মাল সোসাইটির বিশেষজ্ঞরা সমীক্ষা চালিয়েছিলেন কিরাডু মন্দির চত্বরে সেই সমীক্ষায় উঠে এসেছে যে এই অঞ্চলে প্রচুর নেগেটিভ এনার্জি রয়েছে তা হতে পারে আত্মা বা অন্য কোনো কিছু এই অনুসন্ধানের পর থেকে স্থানীয় প্রশাসন আরও বেশি কড়াকড়ি শুরু করেছে এই মন্দিরে আসা বা যাওয়ার ব্যাপারে কেমন লাগলো আমাদের আজকের আয়োজন ভালো লাগলে লাইক করুন কমেন্ট করুন শেয়ার করুন এবং অবশ্যই এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন